Hi everyone, welcome back to your own channel, Meet Your Smile and uh, this is the very first class of your NCRT line by line series where we are going to start with the first chapter, Reproduction in Organism that is class plus 2 NCRT biology first chapter. So, this is the very beginning of series guys. So, first of all I want to make you all aware that if you have missed anything in case any chapter or whatever be so this this is the series of uh, starting so i want you to be continue from here abhi hum first chapter se shuru kar rahe hain so we will be going ahead with the sequence or the preference you ever whatever be uh, your preferences aap kaun se chapter jayenge so basically just be join us with us hum pura syllabus khatam karenge is series mein ncrt through bhi line by line hum log study karenge and all that तो अगर से आप लोगों ने अभी तक कोई मिस कर दिया है कोई पार्ट कोई चैप्टर रह गया है बीच में वट एवर भी सो वी आर गोइंग अहेड विद दैट ठीक है तो बट सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज के लिए रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म लाइन बाय लाइन तो जस्ट बिफोर दैट आई वांट यू टू जस्ट सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू स्टे अपडेटेड विद ऑल आर अपकमिंग चैनल लेक्चर्स सेशन एंड ऑल दैट सो दैट यू कैन मिस एनी नोटिफिकेशन एट ऑल और फॉर दैन दैट अगर जो आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स चाहिए या आप चाहते हैं कि हमारी क्लासेस आप तक सबसे पहले पहुंचे तो जस्ट ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल का आपको नेम uh, पता ही है हमारे टेलीग्राम चैनल का दैट इज नीट इज माइंड जैसे ही आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करेंगे नीट इज माइंड यू विल सी फिगर एक आइकन uh, होगा स्टेटोस्कोप का एंड सिंस यू आर अपकमिंग फ्यूचर डॉक्टर्स तो जो स्टेटोस्कोप है आप लोगों को पता होगा जस्ट वो स्टेटोस्कोप का एक आइकन होगा उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे टाइम So let's begin with the chapter Reproduction in Organism NCERT line by line series this is the first lecture of our chapter Chapter ka name hai Reproduction in Organism matlab how do organism reproduce kaise jo organism hote hai apni generations produce karte hai kaise species continue hoti hai is earth pe and all that we are going to study in this particular chapter only this is the very basic chapter jo ki aap logo ke series mein hai iske baad नेक्स्ट थ्री चैप्टर से वो भी रिप्रोडक्शन के ही रिगार्डिंग है बट वो लिटिल बिट इससे थोड़े हाई लेवल के दिस इज द वेरी बेसिक एंड बिगिनिंग ऑफ योर बायोलॉजी एंड आल्सो आपने नोटिस किया होगा कि जो भी बिगिनिंग होती है दैट इज क्वाइट इजी सो ये भी बहुत इजी चैप्टर है सो लेट्स बिगिन विद द एनसीआर लाइन बाय लाइन सबसे पहले चैप्टर शुरू होता है एक डेफिनेशन से दैट इज लाइफ स्पैन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम दैट इज The time period from birth to natural death of an organism represents its lifespan. Lifespan of a few organisms are given in Figure 1.1, which we will study in the next slide. Mein study karege, jis mein aapko given hai, aur wo study bhi karne even. We will see how many lifespans are given. Several organisms are drawn from which you should find out their lifespan and write in space provided. You have given space, you have to write how many lifespans are given in the next slide. Examine the lifespan of an organism represented. Isn't it both interesting and intriguing to note that it may be short as few days or long as few thousand years? And C R T कहती है कि ये surprising होगा आपको देखने के लिए क्योंकि वो organism तो ऐसा है जो कि few days के लिए अपनी life दी रही है earth पे आया है और within few days even few minutes की भी life होती है कहीं organisms की. जबकि वहीं another hand कहीं organisms ऐसे हैं जिनकी thousands of years की life है. So between these two extremes are the lifespans of most other living organisms. और इसके बीच में कई ऐसे organisms हैं जो कि mediocre से lifespan दिखाते हैं. You may note that the lifespan of organisms are not necessarily correlated with their sizes. The sizes of crow and parent are uh, later very different, yet their lifespans were wide different. अब वो कह रहा है कि जो lifespan है आपका जीवन काल है उसका आपके size से कोई लेन देन नहीं है. कई बार क्या होता है कि बहुत छोटा organism भी थाउजेंड ऑफ ईयर जी जाता है और कई बार बहुत लार्ज ऑर्गेनिज्म भी थाउजेंड ऑफ ईयर नहीं जी पाता थाउजेंड मतलब जस्ट विद इन फ्यू ईयर्स और फ्यू डेज उनकी डेथ हो जाती है ना तो दिस इज ऑल अबाउट सर्टेनिटी साइज से कोई लेन देन नहीं है किसी का लाइफ स्पैन का सिमिलरली अमैंगो ट्री हैज सच छोटा लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ पीपल ट्री दोनों ट्री है दोनों का साइज भी देखने में सेम होता है हाव पीपल ट्री इज लिटल बिट मोर बल्कि बट मैंगो ट्री की बात की जाए और पीपल ट्री की बात की जाए साइज लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है वट एवर विद लाइफ स्पैन डेथ ऑफ एवरी ऑर्गेनिजम इज सर्टेनिटी 
मतलब कहने का कि चाहे कि जितना मर्जी लाइफ स्पैन हो डेट इज अ थिंग जो कि ट्रू है और वो होनी ही होनी है दैट इज अ पार्ट ऑफ आर लाइफ स्पैन नो इंडिविजुअल इज इमोटल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एनसीआरटी ने यहाँ पे एक लाइन फेंकी है जिसमें वो कहती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म आपका इमोटल नहीं है मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो कभी मरेगा ही नहीं एक्सेप्शन होते हैं वी आर नॉट डीलिंग विद एक्सेप्शन एट द मोमेंट एक्सेप्ट उसी के साथ एनसीआर टी एक्सेप्शन बताती है आपको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि किंगडम मोनेरा के मेंबर्स है बैक्टीरियाज की बेसिकली बात की जाती है या फिर प्रोटिस्ट की बात की सकते हैं हम यहाँ पे दे आर ऑल्सो यूनिसेल यूनिसेल होते हैं वो भी तो वट वाई दे आर सेम की जो आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो लाइफ होती है वो दे कॉन्टिन्यू देर लाइफ टिल दे वॉन्ट बिकॉज ऑफ द रीजन Uh, क्योंकि जो उनके जो होते हैं वो अपने आप में सेल डिवाइड हो जाता है जो उनकी पेरेंट बॉडी होती है वो ही डॉटर बॉडी बन जाती है लेटर ऑन जाके जैसे अमीबा की बात की जाए अमीबा क्या होता है इट इज एन सिंगल ऑर्गेनिज्म लेटर स्टेज में क्या होगा न्यूक्लियर डिविजन होगी सारे ऑर्गेनली डिवाइड हो गए सूडोपोलियस डिवाइड होगा और फाइनली सेल डिवाइड हो जाएगा तो क्या हुआ जो पेरेंट सेल था वो ही डॉटर सेल में डिवाइड होगा आप ये नहीं कह सकते कि पेरेंट्स की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई पेरेंट्स ही फर्दर डॉटर में जाके कन्वर्ट हुआ है पेरेंट डेड नहीं हुआ जैसे ह्यूमन्स की बात करें ह्यूमन्स के केस में तो पेरेंट्स होते हैं अपने रिप्रोडक्शन करके अपना लाइफ स्पैन खत्म करके डेथ हो जाती है उन लोगों की बट इन केस ऑफ अमीबा अमीबा पेरेंट मरा नहीं है जबकि उसी से ही डॉटर बन गए हैं दैट इज वाई एनसीआर टी थिंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर इमोटल उनको कोई नहीं मार सकता क्योंकि वो अपने आप ही डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं वाई डू वी से दैट देर इज नो नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया क्योंकि उनमें रिप्रोडक्शन ही जिसल सेल डिविजन इट सेल्फ है मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और वो ही डिवाइड हो जाता है अपने डॉटर सेल में गिवन दिस रियालिटी हाउ यू हैवर वंडर्ड हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर कितनी सारी स्पीशीज आई कितनी गई एंड ऑल दैट मतलब कितनों ने कहने का मतलब है कि कितनी स्पीशीज ने अपना लाइफ स्पैन खत्म कर चुके हैं कितने अपनी ऑन गोइंग है और कितने आने टाइम पे खत्म होने वाली है स्पीशीज so this must be some processes in life that ensure this continuity और कुछ ऐसा process होगा जिससे कि continuity चल रही है जिससे कि reproduction जिससे कि जो नए organisms है वो आई जा रहे हैं similar to one another और कई बार new बन जा रहे और कई बार similar होता है अपने parents से तो इस process के regarding की हम इस step में discuss करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा process है जो कि इस life को continue करके रख रहा है species को continuation में रख रहा है yes we are talking about reproduction ही आ हम इसमें क्या कहते हैं एनसीआरटी कह रही है कि हाँ ये एक ऐसा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन जो कि इस चीज को मेंटेन करके रख रहा है और इस पूरे चैप्टर में हम लोग ओवर ब्रीफ है देखे व्हाट इज रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स की होती है कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं दैट इज द मेन मोड ऑफ चैप्टर टू स्टडी सो नेक्स्ट आपके पास पार्ट आ जाता है जहां पे आपके पास सर्टन एग्जाम्पल दिए गए हैं और आपको इनकी लाइफ स्पेंस बतानी है ओके, सो सबसे पहले आपको जो लाइफ स्पेन दिया गया है दैट इज ऑफ एलिफेंट जो कि होता है नियर अबाउट सिक्सटी टू सेवेंटी ईयर्स यहाँ पे हम लिखते रहते हैं हम वन बाय वन इमेज देखते हैं और हम लिखते हैं कि इतना उसका लाइफ स्पेन है ठीक है सो सबसे पहले हमें लिखना है ऑफ योर एलिफेंट दैट इज ऑफ तो इसका जितना होता है ओके आई वॉट इट सो सबसे पहली फिगर जो हमारे पास एनसीआरटी देती है दैट इज ऑफ योर एलिफेंट एलिफेंट का लाइफ स्पेन होता है सिक्सटी टू सेवेंटी ईयर्स ठीक है नेक्स्ट उसके बाद आपके पास है रोज दैट इज थ्री टू सेवन ईयर्स देन आपके पास आता है डॉग ट्वेंटी टू थर्टी इयर्स
then butterfly one to two weeks then crow 15 years already given parrot 140 years dekhi guys size kitna relatable hai parrot aur crow ka and aap life span ki baat kijiye crow sirf 15 years deta hai this is an approximate life span this is not an actual one but 15 saal aur 140 saal mein kitna difference hota hai i hope you got that uske baad aapke paas next aata hai banyan tree that is 1 to uh, 2 to 3 years इतने फिगर्स आई एम राइटिंग ये सारी इयर्स में लिख रहा हूं मैं ठीक है देन काउ अगेन 20 टू 30 इयर्स देन इज योर फ्रूट फ्राई 14 डेज ओनली कैन यू इमेजिन इस जो ऑर्गेनिज्म है दिस ऑर्गेनिज्म लीव्स ओनली फॉर 2 वीक्स मैक्सिमम दिस इज 14 डेज देन हॉर्स हॉर्स की बात करें तो 25 टू 30 इयर्स अगेन देखिए काउ Dog and horse, the relatable same RI size. Its lifespan is 20 to 30 years again. Then you know the rice plant. Rice plant, you know, cultivation will be done in your own way. We call it in general language Jiri. Rice plant is cultivated by the name of Jiri in northern part of India, as I am a player. Because we have a growth here, we call it Jiri. And this plant requires a lot of, lot of water to cultivate. तो इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो थ्री टू फोर मंथ्स की होती है देन आपका साथ है टोट वाइज हंड्रेड टू वन फिफ्टी ईयर दिस इज आई थिंक द सेकेंड मोस्ट हाइएस्ट एंड द बनियन ट्री दैट इज ऑफ योर थ्री हंड्रेड ईयर्स कैन यू इमेजिन द दिस प्लांट लिव अप टू थ्री हंड्रेड ईयर्स माई गॉड दिस इज लिटरली वेरी Amazing, and this is all about the list of uh, different rights. Uh, <clears throat> so this is the different organism and their lifespans as per NCERT, which are there. Next chapter begins with reproduction ki definition. Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself. You have a little bit variation to say depending upon which type of mode of reproduction the organism is going on with. The offspring grow, mature and in turn produce new offspring. Offspring grow, hote hai, mature. Now, in one organism ke life, there are different stages. Hote hai. One is your childhood, because where you are mature. Ho rahe उसे हम लोग कहते हैं जिबनाइल स्टेज बचपन वाला स्टेज और प्लांट्स में उसे कहते हैं वेजिटेटिव फेज देन आपको आता है रिप्रोडक्टिव फेज जहां पे आप लोग रिप्रोडक्टिव एक्टिव होते हो दैट इज एज ऑफ प्यूबर्टी एंड देन द लास्ट पार्ट इज ऑफ सेनेसेंस और उसके बाद अल्टीमेटली डेथ दिस इज अ लाइफ स्पैन दिस इज अ सीरीज जो कि एक्चुअली हर एक ऑर्गेनिज्म बियर करता है हर एक ऑर्गेनिज्म चलता है इस लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग सबसे पहले ग्रो होगा देन अपने बचपन में आएगा देन अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज में आएगा and ultimately senescence मतलब बुढ़ापे में आएगा and then ultimately to death तो यहाँ पे reproduction की definition दी गई है इसे हम लोग ऊपर mark कर लेते हैं ठीक है so thus there is a cycle of birth, growth and death ये तीन events होते हैं life में reproduction enables the continuity of species generation after generation you will study later in chapter five principle of inheritance and variation how genetic variations is created and inherited during reproduction kaise variations aate hai kaise agar is post select case example of one human hogi jo human hota hai wo exactly similar nahi hote there is a little bit difference in each and every individual jo bhi universe mein human hoga sabke faces same to nahi hai even aapki family mein bhi sabke faces same nahi hote so this is basically uh, cause of वेरिएशन इनहेरिटेंस और वेरिएशन है इसके पीछे जो लॉजिक लगता है जेनेटिक वेरिएशन का आता है सो उसे हम लोग स्टडी करेंगे इन चैप्टर नंबर फाइव दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जेनेटिक्स का पार्ट है दे इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड इच ऑर्गेनिजम हैज ए वर्ल्ड ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफ हर एक ऑर्गेनिज्म अपना डिफरेंट मेथड इवॉल्व करते हैं कोई जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेक्सुअल करते हैं हाइयर वाले सेक्सुअल होते हैं तो ऑल दैट हर एक ने अपने अपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना वे सिलेक्ट किया हुआ है द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट 
ऑर्गेनिज्म हैबिटेट इट साइकोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस तो यहाँ पे एनसीआर आपको फैक्टर्स बता रही है कि दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस कौन कौन से फैक्टर बताए गए एनसीआर के द्वारा ऑर्गेनिज्म हैबिटेट फर्स्ट इंटरनल साइकोलॉजी एंड थर्ड वन इज योर सेवरल अदर फैक्टर जिसके अंदर आपकी जेनेटिक मेकअप आता है या डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आती है आप करेक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वेदर देर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस अब इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में या एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो सकता है या फिर टू हो सकते हैं तो वेदर ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ नंबर ऑफ पेरेंट वी हैव डिवाइडेड और क्लासिफाइड द प्रोसेस इन टू टू डिफरेंट पार्ट वेन द ऑफिंग इज प्रोड्यूस बाय अ सिंगल पेरेंट जिसमें सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट विद और विदाउट फोकस ऑन दिस वर्ड विद और विदाउट यहाँ पे एनसीआर डबल गेम खेल जाती है डबल स्टेटमेंट दे रही है आपको गेमिट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट फॉर्मेशन एंड रिप्रोडक्शन इज ए सेक्सुअल मतलब जिसमें सिंगल पेरेंट है और गैमिट या तो आपका बन रहा है या नहीं बन रहा ठीक है अब गैमिट या तो देखो फ्यूजन हो सकती है या फिर ड्रग डेवलपमेंट हो सकती है ठीक है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है पार्थिनोजेनेसिस पार्थिनोजेनेसिस इज अ प्रोसेस जहां पर आपका जो फीमेल गैमिट होता है वो विदाउट एनी फ्यूजन अपने आप को डेवलप कर देता है दैट इज पार्थिनोजेनेसिस जो कि आगे पढ़ोगे आप इस चैप्टर में है डेफिनेशन वी विल अंडरलाइन दैट पार्ट इन दैट पार्ट ऑफ चैप्टर ओनली अभी हम लोग फोकस करते हैं सेक्सुअल में एंड सेकेंड सेकेंड टाइप इज वेन टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स वन इज योर मेल अनदर वन इज फीमेल पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट अब ऊपर वाले प्रोसेस में गैमिट बन भी रहे थे या नहीं भी बन रहे थे है ना बट रिप्रोडक्शन हो रही बट नीचे प्रोसेस में वो कह रहे हैं कि गैमिट भी बनेंगे एंड फ्यूजन भी होएगी उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिस इज वेरी क्लियर डेफिनेशन ऑफ योर ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि आप लोग आई थिंक क्लास सिक्स सेवन से पढ़ते आ रहे हैं और दीज थिंग्स तो इसे एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं वेन पेरेंट इज रिप्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट फॉर्मेशन दे आर ए सेक्सुअल when two parents of opposite sex participate in the reproduction process and also involve fusion of gametes male and female gametes so that is your sexual reproduction yeah so next is ab hum deep padhenge deep mein jayenge asexual reproduction In this method, a single individual parent is capable of producing offspring. As a result, the offspring is produced are not only identical to one another. They are not identical ही नहीं होते, जबकि they are exact copies. जैसा organism है, जैसा parent organism है, जैसा आपको parent दिख रहा है, बिल्कुल आपको वैसा ही उसका child दिखेगा, वैसे ही offspring दिखेगा to their parent. Are these offspring likely to genetically identical or different? क्या वो genetically भी identical है? मतलब उनका जो अंदर का genome structure है? क्या वो भी सेम है या इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली यहाँ पे टर्म यूज हुई है मॉर्फोलॉजिकली मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है ऊपर से बनावट में हाउ यू लुक फ्रॉम आउटसाइड आप बाहर से कैसे दिख रहे हैं दैट इज मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिकली मतलब आपका इंटरनल मेकअप कहता है आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर कहता है दैट इज योर जेनेटिकली सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज क्लोन्स क्योंकि ये सिमिलर है तो इनको कहा जाता है क्लोन्स क्लोन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर योर इनिशियल टर्म्स है सबसे फर्स्ट टर्म है आपकी जो कि आप न्यू टर्म पढ़ रहे हो क्लोन क्लोन इज समथिंग व्हिच इज अ रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ठीक है दिस आपके एनसीआर में यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे स्पेस होती है सो यूटिलाइज दिस स्पेस फॉर मेकिंग नोट यहीं पर लिखिए क्या लिखना है आपको कैसे लिखना है लेट मी टीच यू आप कैसे लिख सकते हैं आपने क्या करना है यहां पे लिखिए वर्ड क्लोन ठीक है यहां पे लिखा आपने क्लोन प्लस वेट फॉर वाइल
ठीक है यहाँ पे आपने लिख दिया क्लोन लेट मी राइट फ्रॉम वेर यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे आपने लिख लिया क्लोन सपोज आपने यू आर डूइंग समथिंग और आपने यहाँ पे लिख लिया क्लोन दस क्लोन के नीचे ही एरो मार के लिख लीजिए दे आर मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली ठीक है यहीं पे लिख लीजिए मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली इस तरह से आप अपनी एनसीआरटी को यूटिलाइज कीजिए और ट्राई कीजिए कि जितने जितना कुछ आप यहाँ पे एनसीआरटी में ही लिख सकते हैं ताकि जब भी आप एनसीआरटी ओपन करो आपको यहीं से पता चलता है कि दिस इज द थिंग जो कि हमने स्टडी करी है ठीक है उसके बाद आपके पास एक फिगर दी गई है सेल डिविजन इन यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम बर्डिंग इन ईस्ट दिस इज एन एग्जाम्पल ये जो आपके पास ये वाला एग्जाम्पल है दिस इज ऑफ ईस्ट ये वाला दिस वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईस्ट और आपके इफ यू कैन सी ऑन द राइट हैंड पार्ट ऑफ योर स्लाइड यहाँ पे आपके पास है दिस इज योर अमीबा ये आपके पास है आपके अमीबा का स्टेप ठीक है सो दिस इज अब अगर से बात की जाए यहाँ पे भी स्पेशलाइज क्वेश्चन आता है कि जो ये बर्ड्स है ये बॉडी के अंदर बन रहे हैं या बाहर बन रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड होता है बर्डिंग इज ऑफ अगेन टू प्लेस एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस एंडोजीनस जब बॉडी के अंदर बन रही होती है दैट इज योर एंडोजीनस वही एक्सोजीनस होती है जब बॉडी के बाहर आ रही है वो चीज तो जस्ट लाइक दैट एक्सोजीनस का एग्जाम्पल ये हो गया और एंडोजीनस का भी एग्जाम्पल आपके एनसीआरटी देती है यहाँ पे लिख लेते हैं ठीक है एंडोजीनस का आपको एग्जांपल पता है आपका एंडोजीनस का अगर जब एग्जांपल की बात करूँ तो आपके एंडोजीनस का एग्जांपल हो जाएगा एंडोजीनस मतलब इज योर स्पॉन्जेस ठीक है वहीं अगर जो हम लोग बात करें एक दो जीनस की तो आपने देखा ईस्ट ठीक है ये हो गए उसके बाद हमारे पास जो हमारी ये होती है बाइंडरी फीजन दिस इज एन बाइंडरी फीजन जो डायग्राम है आपको ये बाइंडरी फीजन का डायग्राम है आपका है ना तो बाइंडरी फीजन जो होती है आपकी दैट इज अगेन ऑफ फोर डिफरेंट टाइप तो सबसे पहले जो आपकी अमीबा दिखाता है डेट इज ऑफ वेरी सिंपल टाइप अमीबा की जो बाइंडरी फीजन होती है बहुत सिंपल टाइप की होती है इसके अलावा आपके पास होती है लॉन्गिट्यूडनल ऑब्लिक है ना बट दैट इज नॉट अ पार्ट गिवन इन एनसीआरटी तो डोंट गो विद दैट एज ऑफ नाउ बट हाँ लेटेस्ट स्टेज में आप लोग पढ़ सकते हैं इन डिफरेंट सीरीज वी विल डू विद दैट ऑल्सो हम वो भी स्टडी करेंगे बट अभी हम एनसीआरटी लाइन बाय लाइन पे फोकस कर रहे हैं तो वी विल बी गोइंग विद एन सी आर टी ओनली लेटेस्ट सी हाउ वाइट स्प्रेडेड एस एक्सल रिप्रोडक्शन इज Among different group of organism, asexual reproduction is common among single celled organism. जितने भी सिंगल सेल्ड है या लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिजम है उनमें सब कुछ दिखाई देता है एंड एन प्लांट्स एंड एनिमल विच आर रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जिनमें इतनी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इन प्रोटेस्ट एंड मोनेरन द ऑर्गेनिजम और द पेरेंट सेल डिवाइड इन टू 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 गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल क्या कह रहे हैं ये आपकी जो स्टेटमेंट दी गई थी ना एनसीआरटी की प्रीवियस पेज पे दैट नो वन इज इमोटल एक्सेक्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम तो ये उसका आंसर है दैट इन प्रोटेस्ट एंड मोनरल द ऑर्गेनिज्म और पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल दैट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल तो कैसे ऐसा सकते हो कि आप पेरेंट से ही न्यू इंडिविजुअल बन गए तो कैसे डेड हुआ पेरेंट है ना बिकॉज पेरेंट की एग्जिस्टेंस उसमें आ रही है दिस इज एन डायग्राम एनसीआरटी में जो कि आपको नेक्स्ट पेज में दिखाई देगा जहां पे आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं आपके जू स्पोर दीज आर एक्सोजीनस स्पोर अगेन क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल है देन आपके पास आता है बर्डिंग सॉरी बर्ड नहीं दिस इज अडिया दैट इज इन पैनिसलिन देन बर्डिंग इन हाइड्रा एंड देन दिस इन स्पॉन्जेस 
तो ये देखे जाए तो जो ये स्पोर्स बने हैं दी स्पोर दीज आर एंडोजीनस और एक्सोजीनस बॉडी के अंदर बन रहे हैं इट मीन्स दीज आर एंडोजीनस ये वाले एंडो है ठीक है दिस इज द फिगर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फिगर का यहां से क्वेश्चन बनता है बीच यूर बोर्ड बीच यूर नीट कहीं पे भी आप चले जाएं, इन फिगर से क्वेश्चन आता है किसी भी तरह फिगर से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा वो ठीक है देन इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवाइड इट सेल्स इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइंडरी रीजन वेयर अ सेल डिवाइड इंटू टू हाफ एंड ईच रेपिडली ग्रो इन टू एन अडल्ट बाइंडरी रीजन का एग्जाम्पल दिया गया है क्या बता रहे हैं कि जो एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और दिस इज अन इक्वल डिविजन कोई इक्वल डिविजन नहीं होगी ऐसा नहीं होगा कि अगर जो एक पांच सेंटीमीटर का दूसरा भी पांच सेंटीमीटर का ही बनेगा दैट इज नॉट लाइक दैट दिस इज अन इक्वल डिविजन इन केस ऑफ अमीबा बाइंडरी रीजन का ही अनदर एग्जाम्पल आपको देखती है एनसीआर टी पैरामीशियम दिस एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट to be remembered for your boards as well as for your neat examination ठीक है गाइस इन ईस्ट ईस्ट की बात आती है ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू पेरेंट व्हेन व्हिच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट ऑर्डर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं एनसीईआरटी कि ईस्ट एक ऑर्गेनिज्म होता है जहां पे जो आपका बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं वो इनिशियल तो पेरेंट्स से जुड़े रहते हैं मेच्योर होते हैं जैसे ही मेच्योर होगा वो बर्ड नीचे गिर जाएगा और इवेंचुअली एक पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजी एंड सिंगम सिंपल प्लांट सचिसल के रिप्रोड्यूस को स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द मोस्ट कॉमन इज जूस फोर जो कि आप लोग इलेवेंथ क्लास में स्टडी करके आ चुके हो वट आर द डिफरेंट ए सेक्सुअल सेक्सुअल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस इन किंगडम फंजाई किंगडम मोनेरा एंड प्रोटेस्टा जूस फोर्स होते हैं है ना बेसिडो स्पोर्स होते हैं बहुत सारे एस्को माइसिटीज में होता है एस्को स्पोर्स होता है तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स जो कि वहां से आप रिलेट कर सकते हो और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके रिगार्डिंग नीट एग्जाम में बस क्लास प्लस टू में नहीं रिलेट होते क्वेश्चन बट हाँ अगर जब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इलेवेंथ और ट्वेल्थ को इस तरह से पढ़िए ताकि आप लोग दोनों के कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहे ऑन कॉमन ए सेक्सुअल रिपोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कॉनिडिया पेनिस्लिन जो कि पीछे फिगर में दिखा चुके हैं बर्ड हाइड्रा जेम्यूल्स स्पॉन्जिस देन अगेन एनसीआर टी शोज वन मोर फिगर अगेन अ क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फिगर दिस इज अ पटेटो जो कि आप लोग अपनी डेली लाइफ में इनटेक करते हैं तो so, ये कैसे रिप्रोड्यूस होता है पटेटो आइस के थ्रू दिज आर रिप्रोडक्टिव बर्ड्स ऑफ पटेटो जिसे हम बोलते हैं आइस देन दिस इज अ जिंजर दैट रिप्रोड्यूस बाय राइजो सी पार्ट इज योर बल्बिस That is by agave. Agave is the name of plant, and bulbous is the mode of reproduction. Then is the vegetative reproduction by leaf bud in bryophyla, and then the last part is offset of water hyacin. This is a very important thing. जो ये वाला है ना ये diagram. This is very important. ये आपको NCERT में ही three to four times repeat मिलेगा, और इसका another name दिया गया है Terror of Bengal. क्यों कहा जाता है टेरर एंड बंगाल क्योंकि हम इसे इंडिया में लाए थे वीट के साथ सॉरी इंडिया में हम इसको इसकी ब्यूटी की वजह से लाए थे वेरी ब्यूटीफुल व्हेन इट ग्रोज इन वाटर अगर ये देखना कभी गूगल पे सर्च करके और वट इज वाटर आई थिंक या फिर इकॉर्निया इसका अंदर नेम होता है इकॉर्निया तो इसकी ब्यूटी थी ब्यूटी की वजह हम लेके आए बट इसके बहुत इसने बहुत ज़्यादा तबाही मिटा दी इंडिया में आके जैसे इसे ग्रो करना शुरू किया ये क्या होता है ये ऑक्सीजन स्पेंचर होता है ऑक्सीजन ले लेता है पूरी पानी से और जैसे ही पानी को ऑक्सीजन जाएगी जो एक्वेटिक स्पीशीज है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी एंड दे इवेंचुअली डाई तो बेसिकली इसकी ब्यूटी के लिए इंडिया में लाया गया था जैसे जैसे इन्वेजन स्पीशीज जिसे हम कहते हैं जिस टाइप ऑफ स्पीशीज जो कि बाहर से इंडिया में लाई जाती है फॉर ब्यूटी एथिकल वट एवर पर्पज हम कहते हैं इन्वेजन स्पीशीज और इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ था इंडिया में बहुत सारे फिश मॉर्टेलिटी हो गई थी and all that so this is a very important example ise yaad rakhna guys next is you have learned about vegetative reprodu uh, reproduction in plant in class 11 aapne 11th class mein padhe hai pura plant kingdom ka ek chapter hai jahan pe aapne padha hai 
वट डू थिंक इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक ए सेक्सुअल का ही पार्ट है या यू कैन से दैट क्यों कह सकते हैं हम ऐसे देखिए जो रिजल्ट मिलता है आपका फर्स्ट थिंग इज जो आपका रिजल्ट मिलता है दैट इज आइडेंटिकल टू योर पेरेंट बी मॉर्फोलॉजिकली या जेनेटिकली देख रहे हैं बिल्कुल पेरेंट के जैसा ही होता है आपका रिजल्ट है ना दूसरी बात सिंगल पेरेंट से ही हो जाता है काम अगर जैसे आपने एक लीफ को ग्रो करना है जस्ट ब्रायो पेरेंट की लीफ बढ़ लीजिए उसे ग्रो कर दीजिए तो वाई डू वी सी दैट क्यों कहते हैं उसे इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू ऑप्शन प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या यस यू कैन से दैट यस यहाँ पे आप लोग यस लिख सकते हैं यस दिस इज आप उसे क्लोन्स कह सकते हैं क्योंकि दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर वाइल्ड इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिजम द टर्म ए सेक्सुअल इज यूज अनएम्बिगली इन प्लांट द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रिक्वेंटली यूज एनिमल्स के केस में सिंपल ऑर्गेनिजम के केस में हम लोग उस टर्म को ए सेक्सुअल कहते हैं बट अगर जब हम प्लांट्स की बात करें तो इसे हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह देते हैं इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सच इज रनर रनर्स कहाँ देखने को मिलते हैं ग्रासेज में ठीक है इसकी एग्जाम्पल्स लिख लीजिए रनर्स आर सीन इन ग्रासेस ठीक है ग्रास में देखने को मिलता है रनर्स then rhizome in banana and ginger banana ho gaya aur ginger theek hai then aapke sath aata hai suckers suckers are seen in mint then aapne dekha tuber in potato देन आपको साथ है ऑफसेट आपने देखा इकॉर्निया या फिर आप इसे वाटर हाइकिंट भी कह सकते हैं जो आपने एनसीईआरटी में देखा दैट इज नेम्ड एज वाटर हाइकिंग एंड बल्ब आपको पता है अनियन एंड गार्लिक तो आपने अनियन का स्ट्रक्चर या गार्लिक स्ट्रक्चर देखा होगा ना दैट इज सिमिलर टू दैट इज योर बल्ब है ना तो लिख लीजिए अनियन है गाइस लिटिल बिट सॉरी फॉर दिस डर्टी हैंड राइटिंग बट जस्ट कॉपरेट फॉर फ्यू डेज वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट ऑल्सो सो दिस इज ऑल अबाउट योर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल द थिंग एंड दीज ऑल आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइस टू न्यू ऑफ स्प्रिंग विच आर नोन एज क्लोन द स्ट्रक्चर आर कोल्ड वेजिटेटिव प्रॉपिक्यूल ऐसा स्ट्रक्चर जिसके वजह से आप न्यू प्लांट बना रहे हो उसे हम वेजिटेटिव प्रॉपिक्यूल्स कहते हैं ऑब्वियसली Since the formation of these structures do not involve, uh, do not involve two parents, the process is asexual. आप कह सकते हैं, ठीक है? तो क्या क्या reason से क्या vegetative reproduction को synonymous मान सकते हैं asexual reproduction के? First is clones के formation होती है. Second is single parent के involvement है. So these are the two statements जो कि support करती है statement को that vegetative reproduction is also a type of asexual reproduction. And again an important part. Next quite lengthy paragraph. Let's study read that. You must have heard about the courage of water bodies or about the terror of Bengal. This is where I want to focus you all about. This part pe strictly focus kijega terror of Bengal. Again another name for water hyacinth or Ecornia. This is nothing but a aquatic plant, water hyacinth, which is one of the most invasive weed found growing wherever there is standing water. Jahan pe bhi khada hua pani hoga. रुका हुआ पानी होगा वहां पे ये चीज ग्रो हो जाती है और वीट्स क्या होते हैं वीट्स आर अनवांटेड प्लांट जिसकी जरूरत नहीं होती दे आर नॉन एज वीट्स यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज हुई है वीट्स है ना तो दीज वीट्स आर वट दीज आर अनवांटेड प्लांट विच लेक टू डेथ ऑफ फिशेस यू विल लर्न अबाउट इट इन चैप्टर थर्टीन एंड फोर्टीन इकोलॉजी के चैप्टर है वहां पर आपको मिलेगा हैबिटेट लॉस एंड ऑल का पार्ट है ये You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flower and shape of leaf. Why was it brought to India? Again, an important part. India came to India. The main reason was that it was brought in India because of the purpose of it. Let's zoom in. Brought in India because of the beautiful flower and shape of leaf. Since it can propagate vegetatively at phenomenal rate. 
क्योंकि ये बहुत फिनोमिनल रेट से वेजिटेटिवली ग्रो करता था एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रेड ऑफ स्टेम आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटेटो शुगर केन बनाना जिंगल ढाल या आर कल्टिवेटेड बनाना को पोटेटो uh, कैसे करते हैं पोटेटो के जो होते हैं ना आइस जस्ट उस पारे पार्ट को ग्रो कर दीजिए सॉइल में पोटेटो का प्लांट ग्रो जाता है शुगर केन के नोट्स के थ्रू होता है शुगर केन का प्लांट्स आते हैं मार्केट में देन बनाना बनाना आपने देखा राइजोम के थ्रू हम ग्रो कर सकते हैं जिंजर हम राइजोम के थ्रू ग्रो कर सकते हैं एंड दहलिया इज योर होम वर्क आप फाइंड आउट कीजिए दहलिया को कैसे आप लोग ग्रो करवा सकते हैं ठीक है दिस इज योर पार्ट ऑफ होमवर्क वेन यू सॉरी हैव यू सीन स्मॉल प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम बर्ड्स कोल्ड पोटेटो और पोटेटो ट्यूबर फ्रॉम राइजोम टू बनाना एंड जिंजर तो यहाँ पे आपको पोटेटो बनाना और जिंजर का आंसर तो ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है कि पोटेटो जो होता है वो आइस से ग्रो होता है बनाना और जिंजर राइजोम से ग्रो होते हैं When you carefully try to determine the site of origin of the new plantlet in plant listed above, you will notice that they are invariably arising from the node. Nodes क्या होता है guys? Node is a part जहाँ से आपकी leaf arises होती है. Suppose this is stem. So just suppose this is your stem. है ना? यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक invariable part होता है. ये these are your nodes. ये तो है ना ये दीज पार्ट ये आपका नोट्स कहलाता है यहाँ से आपके कई बार न्यू प्लांटलेट्स ग्रो होने शुरू हो जाते हैं नोट्स प्रेजेंट इन मॉडिफाइड स्टेम मॉडिफाइड स्टेम मतलब स्टेम भी कई बार अपने आपको मॉडिफाई करती है जैसे आपने चैप्टर नंबर फाइव में पढ़ा होगा क्लास प्लस वन में फोर स्टोरेज कर देती है कई बार तो जो मॉडिफाइड लीव्स के नोट्स होते हैं When these nodes come in contact with damp soil or water, they produce roots and new plants. Similarly, adventitious buds arise from the nodes present at the marginal of leaves of bryophyllum. NCERT ने figure भी दिखाई थी इसकी आपने देखा था कि जो leaves के margins थे, margin मतलब जो leaves के कोना था. Suppose this is the leaf. So leaves के जो sided है बिल्कुल यहाँ से new bud form होते हैं. This ability is fully exposed by gardeners and flowers uh, farmers for commercial propagation of such plants. और ये प्रॉपर्टी यूज की जाती है डिफरेंट फार्मर्स डिफरेंट गार्डनर्स द्वारा एक प्लांट के हर्ड को बढ़ाने के लिए मतलब प्लांट की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन लाइक एलगे एंड फंदे एंड दे दैट दे शिफ्ट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन अब आपको क्या बता रहा है वो एक बार इस पार्ट को द्वारा रीड करती है इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन लाइक एल्गे एंड दैट दे शिफ्ट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहने की ट्राई कर रहे हैं एनसीआर टी कि ये प्लांट जो है ये वैसे तो एक मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं बट इन केस एडवर्स कंडीशन दे दी जाए जो कि इनके लिए फेवरेबल नहीं है जो कि ये जिसमें नहीं रह सकते ये अपने आप को सेक्सुअल ए सेक्सुअल से सेक्सुअल पे शिफ्ट कर लेते हैं जस्ट बिफोर द ऑन सेट ऑफ एडवर्स कंडीशन एडवर्स कंडीशन में पता चलता था आने वाली है उससे पहले ये सेक्सुअल मोड पे चले जाते हैं फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल दीज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ये आप लोग स्टडी करोगे इसी चैप्टर में है नेक्स्ट पार्ट में है Why sexually reproduction favored under such conditions? क्यों फेवर की जाती है क्योंकि यहाँ पे आपके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं प्रोटेक्शन हो जाती है आपको है ना और दूसरी बात दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो ईजिली हो पाएगा दो पेरेंट्स कहने का मतलब कि आप लोग ईजिली प्रोटेक्ट कर पाओगे अपना ऑक्सीजन वगैरह को सो दैट इज द वे दैट इज द थिंग्स जो कि फेवर दैट इज वाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर की जाती है ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर Exhibited by higher plant, on other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of organs. ऑफ अर्गेनिज्म कहीं होते हैं जो सिर्फ ए सेक्सुअल दिखाते हैं कहीं होते हैं जो सिर्फ सेक्सुअल दिखाते हैं और कहीं होते हैं जो कि तीनों में जो कि सॉरी जो कि सेक्सुअल दिखाते हैं तो जो सबसे लोअर होते हैं वो तो आपके ए सेक्सुअल दिखाते हैं जो मीडिया ऊपर होते हैं वो सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों दिखा सकते हैं या फिर जो लोअर वाले होते हैं वो एडवर्स कंडीशन में सेक्सुअल में शिफ्ट हो जाते हैं और जो हाइयर होते हैं वो तो दिखाते ही सिर्फ सेक्सुअल थे So let's begin with sexual reproduction. Then I think we had missed one part. Just give me a minute. 
so this is the part we had missed before sorry for this literally sorry for that तो ये पार्ट है जहाँ पे हम लोगों ने स्टडी कर लिया था लेट्स रीड ऑल दिस आउट मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइंडरी फीजर वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ एंड इच रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट दिस एग्जांपल पैरामीशियम और अमीबा हमने कर लिया था इन ईस्ट द डिविजन इज अनिक्वल एंड स्मॉल बर्थ्स आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच इनिशियली टू पेरेंट सेल व्हिच इवेंचुअली गेट सेपरेट एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म Under favorable condition, the amoeba withdraws its pseudopodia. This is the part from where you have to start. Hota hai. How do amoeba survive in unfavorable condition? And this is an most important part. This chapter is an important part. Bhi hai. Amoeba withdraws its pseudopodia and creates three layered covering. Amoeba kya karta hai? Amoeba apne pseudopodia ko withdraw kar leta hai. And secrete three layered hard covering. ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कितने लेयर्ड हार्ड कवरिंग बनाता है थ्री लेयर्ड और इसे कहते हैं सिस्ट सिस्ट इज अनदर नेम सिनोनिम ऑफ समथिंग हार्ड सब्सटेंस फॉर्म्ड अराउंड ऑर्गेनिज्म और समथिंग टू प्रोडक्ट इट सेल्फ एक कवरिंग को कहते हैं सिस्ट दिस फिनोमिना इज नॉन एज एनसिस्टेशन इस फिनोमिना को कहा जाता है आपका एनसिस्टेशन ठीक है When favorable conditions return, the ancestrated amoeba divides its by multiple fusion. अभी तक क्या कर रहा था Binary fusion से divide कर रहा था But जैसे ही ये favorable conditions returned होती है जो amoeba होता है आपका वो multiple fusion से अपने आप को divide करना start कर देता है And produce many minute spores or known as pseudopodiospores. These are very important terms like ancestration. थ्री लेयर्ड कवरिंग टूडोपोडियोस्पोर्स एंड दैट सिस्ट जो कि सिस्ट बनाया वो फट जाता है दैट बर्स्ट आउट द स्पोर्स आर लिबरेटेड इन सराउंडिंग मीडियम एंड द फिनोमिन इज नोन एज पॉरिशन क्या कहा एनसीआरटी कहती है कि जब भी अमीबा के पास अनफेवरेबल कंडीशन आती है वो अपने आस पास थ्री लेयर्ड सपोज दिस इज अमीबा तो सपोज दिस इज अमीबा ये आपका अमीबा है है ना अमीबा सॉरी या तो सपोज दिस इज आपका अमीबा ये अमीबा है अमीबा के पास क्या हुआ अब अमीबा के पास अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो ये आपको सपोज अमीबा सपोज ये आपका अमीबा है अब ये क्या करेगा अपने आसपास थ्री डिफरेंट लेयर्स बना देगा लेट्स टेक डिफरेंट कलर दिस इज फर्स्ट लेयर दिस इज सेकेंड लेयर और लेयर अनिक्वल होगी डोंट थिंक अबाउट कि मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ ये अनिक्वल ही होती है जो भी आपको अमीबा का साइज शेप पता है दैट इज नॉट रेगुलर शेप सेमेट्रिकल शेप नहीं होगा अमीबा का एंड एंड योर थर्ड लेयर तो दिस इज योर पेरेंट ऑर्गेन ये आपका पेरेंट है ठीक है ये पेरेंट है इसने बना दिया अब इसने क्या किया कि इसने अपने अंदर मेनी डिफरेंट स्पोर्स प्रोड्यूस किए जैसी इस कंडीशन में था इसके अंदर उसने अपने स्पोर्स प्रोड्यूस किया बहुत सारे मिलियन ऑफ स्पोर्स यू कैन से अब क्या हुआ फेवरेबल कंडीशन वापिस आ गई जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापिस आती है तो क्या होता है कि आपकी जो लेयर्स है वो हटना शुरू हो जाती है ठीक है जो आपकी अमीबा की मेम्ब्रेन होती है वो बर्स्ट होती है सिस्ट बर्स्ट होता है और आपके जितने भी स्पोर्स है वो सारे आपके सराउंडिंग्स में आ जाते हैं एंड दिस इज हाउ दे यूज टू रिप्रोड्यूस सो दिस इज बेसिकली अ क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ हाउ अमीबा सर्वाइव ड्यूरिंग एन अनफेवरेबल कंडीशन आई होप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा आपको सो दिस इज द पार्ट विच वी हैड स्क्रिप्ट एंड लेट्स कॉन्टिन्यू विद आर chapter where we had left yeah so we are here at the moment we skipped the part 
we had left chapter here only. so let's start from here only sexual reproduction Sexual reproduction involves formation of male and female gametes either by same individual or by different individual of opposite sex. अब क्या हो सकता है कि जो sexual reproduction है वो उन organism में हो सकती है या तो जो ऐसा organism जिनके अंदर male और female gametes दोनों present है एक ही organism में ऐसे organism को हम लोग कहते हैं hermaphrodites ठीक है ऐसे organism को हम लोग कहते हैं hermaphrodites ऐसे हम flowers को कहते हैं bisexual या फिर ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं मोनोइशियस या होमोथैलिक कंडीशंस कहते हैं ठीक है दिस इज द कंडीशन दीज गैमेट्स या फिर ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेक्सेस प्रेजेंट है बट दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जिसे हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल कंडीशन या फिर हेट्रोथैलिक है ना दीज आर दर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म तो दीज गैमेट्स यूज टू फॉर्म द जाइगो विच डेवलप टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म इट इज एन एलेबोरेट कॉम्प्लेक्स इन स्लो प्रोफ यहाँ से एक चीज हमें पता चली कि जो हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फास्ट था एज कम्पेयर टू सेक्सुअल और वो इजी था मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था दिस इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स क्योंकि अभी आप स्टडी करोगे इसमें थ्री डिफरेंट प्रोसेस होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन एंड प्री फर्टिलाइजेशन तो ये अपसेटली लेंथी प्रोसेस बन जाता है एज कम्पेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफ स्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स और अमंग अब ऑफस्प्रिंग को क्या कह रहे हैं कि ऑफस्प्रिंग जो बनेगा सपोज एक ऑर्गेनिज्म ने दो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए तो जब ऑफस्प्रिंग होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ना तो वो पेरेंट के इक्वल होगा ना वो पेरेंट से मिल रहा जुल रहा होगा मिल रहा होगा लिटिल बिट अमाउंट में बट वो बिल्कुल सेम नहीं होगा और दूसरी बात ना वो दूसरे जो सपोज दो ऑर्गेनिजम्स बने हैं तो वन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दिस वन इससे भी यह डिफरेंट होगा ठीक है आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे A study of diverse organisms, plant, animal, or fungi shows that though the difference so greatly in external morphology, internal structure, or psychology, when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly, they share a similar pattern. ठीक है कहने का मतलब है कि जो plants है, जो animals है, fungi है, ये बहुत variable अपना morphology दिखाते हैं जब ये sexual mode पे होते हैं. बट जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मोड पे दिखाते हैं वो आपको सिमिलर पैटर्न दिखेगा देख वो जो भी क्योंकि देखे पंजे किसी और मेथड से रिप्रोड्यूस कर रहा है जूस फोर से कोई बेसिडोस फोर से कोई एस्कोस फोर से बट यहाँ पे क्या है यहाँ पे एक मेल गैमिट बनेगा फीमेल गैमिट बनेगा और वो भी फ्यूज करके अल्टीमेटली आपका ऑफिंग देगा तो दैट इज वाई इसे कहा गया सिमिलर पैटर्न हो गया हर एक ऑर्गेनिज्म में जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है ऑल ऑर्गेनिज्म स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी In their life, before they can reproduce sexually, that period is, uh, growth is your. यहाँ पे आपको बताया जाएगा juvenile या vegetative phase के बारे में जो कि हमने starting में discuss किया था जब हम पढ़ रहे थे life span. So क्या कहती है NCERT कि हर एक organism को reproduce करने से पहले एक different stages गुजरना पड़ता है life के. उसमें से एक stage होता है juvenile phase और या फिर vegetative. Humans या फिर organism के case में तो juvenile phase कहा जाता है. और प्लांट्स के केस में तो वेजिटेटिव फेस कहा जाता है इसे बचपन का फेस कहा जाता है जिसमें आप अभी नहीं हैं यू आर अब दैट इज आप प्यूबर्टी में आ चुके हो यू हैव अटेन दिज ऑफ प्यूबर्टी और आप रिप्रोडक्टिव स्टेज में अभी अपने दिस फेज ऑफ वेरिएशन ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और ये जो एज हो सकती है डिफरेंट हो सकती है जैसे हमारे बात करें ह्यूमन सी की बात करें फीमेल और मेल्स में भी एज बहुत डिफरेंट होती है जैसे हमारे जो अगर जब बॉयज की बात करें तो जो मे ह्यूमन मेल होता है उनकी जो प्योरिटी होती है वो ऑलमोस्ट टू फिफ्टीन सिक्सटीन में आ जाती है है ना वहीं अगर जो हम लोग बात करें गर्ल्स की जो ह्यूमन फीमेल्स होती है उनकी थर्टीन या फोर्टीन की एज में आ जाती है तो दैट इज डिफरेंट एज होती है हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी मेच्योरिटी अटेन करने की द एंड ऑफ जुबेनाइल एंड वेजिटेटिव फेज और वेजिटेटिव फेज विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ रिपोडक्टिव फेज कैन बी सीन क्लियरली इन द हायर पार्ट प्लांट विच टेक कम टू फ्लॉर अब क्या होता है एक प्लांट आपने ग्रो किया तो जब आपने प्लांट ग्रो किया अभी वो कौन से फेज में अभी वो वेजिटेटिव फेज में है ना बट जैसे आपने देखा कि उसमें फ्लावर्स आने शुरू हो गए बर्ड्स आने शुरू हो गए इसका मतलब क्या है कि उसका वेजिटेटिव फेज खत्म हो चुका है और अब वो अपने रिप्रोडक्टिव फेज में आ चुका है सिमिलरली ऐसे इंडिकेटिव ह्यूमन्स के पास भी है जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि अब वो पर्टिकुलर मेल या फीमेल अपने 
जिजेनाइल फेज से बाहर आ चुके हैं और अपने प्योबर्टी या मेच्योरिटी फेज में आ चुके हैं जैसे सिम्टम्स होते हैं जैसे बॉयज में बियर्ड रूट होना है ना इरेक्शन होना एंड योर बॉयज का हैवी होना फीमेल्स में ओव्यूरेशन मैंचुअल साइकिल्स का स्टार्ट होना एंड ऑल दैट फॉर इंडिकेटिव ऑफ एंडिंग ऑफ जुवेनाइल फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म How long does it take for marigold, rice, wheat, coconut, mango plant to come flower? This is your homework. You need to find out that in some plant, whether flower occur more than once, same word, once, I mean, in a year, in one reproductive cycle, in one year, they can flower more than once. Same word, one time they flower, they can flower more than once. And more than two, three, multiple times they can flower. What will you call the interflowering phase, juvenile or mature? अब suppose एक organism है जो कि पहले flower कर चुका एक plant, अब उसको तो flower नहीं करता, है ना? Then फिर आया उसका period आया, फिर उसने flowering शुरू कर दी, फिर बंद हो गया। तो अब उसे क्या कहोगे? कौन से phase में? Juvenile में या mature? Absolutely, you will say mature phase. एक बार तो flower कर चुका है ना? उसे इसलिए हम उसे कहेंगे कि वो mature phase में। Juvenile तो मतलब उसने flowering शुरू ही नहीं किया। but once the process initiates, start होना शुरू हो जाता है, you can say that a particular organism or plant अपने maturity के stage में आ चुका है। Observe a few trees in your area. Do they flower during the same month, year after year? Why do you think that availability of fruits like mangoes, apples, they flower in season? ऐसा क्यों है कि सारे जो आपको fruit है season में ही इसलिए एक particular season में ही आते हैं, है ना? But however, आप ऐसा नहीं है आपको every is twelve month fruit हो गए आपको आप कोई भी fruit आप मर्जी ले लीजिए but या somehow जो plant होता है वो flower जो करता है वो particular season में करता है आपने आपने ninth sorry eleventh class में phenomena पढ़े होंगे fertilization and your photoperiodism so that is an important concept जो कि यहाँ पे apply होता है flowering के time पे लिए so yeah they are seasonal plant कुछ सीजनल होते हैं कुछ कॉन्टिन्यूस होते हैं तो आर दिस सम प्लांट दे प्लांट थ्रू आउट द ईयर या कुछ होते हैं एंड सम आर अदर दैट ऑफ सीजन जैसे अगर हम बात करें बेसिकली अगर आप देखेंगे तो दे आर सम प्लांट जो कि बिल्कुल पूरे थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग करते रहते हैं है ना देर आर सर्टन जो कि नहीं करते मैंगो का ट्री का एग्जाम्पल लिया जाए मैंगो का ट्री जो होता है वो ऑन द ऑनसेट ऑफ समर से पहले फ्लावरिंग शुरू करता है और अपने फ्रूट्स देता है समर है ना तो विंटर में ये चीज नहीं होती तो इतने सीज़न सीज़न वहीं अगर जैसे कोई प्लांट है जो कि कंटिन्यूअसली फ्लावर दे रहा है फ्रूट्स दे रहा है इट मेंस दैट इज़ योर कंटिन्यूअस है ना आ प्लांट द एन्वल एंड बाइनियल टाइप्स एन्वल मतलब साल में एक बार बाइनियल मतलब साल में दो बार शो क्लियर कट but in the perennial species, it is very difficult to clearly define these phases. Perennial मतलब जो कि जो कि throughout the life करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, है ना? उसमें आप लोग नहीं बता सकते कि ये कौन सा senescent phase या कहीं reproductive में किस phase में है वो plant. A few plant exhibit unusual flowering phenomena. Some of them as bamboo species. This is an important example from NCERT again. जो आपका वो कहते हैं कि जो आपके bamboo species होती है they used to flower once in their lifetime, generally after 15 to 100 years. Can you imagine the lifespan? 50 से 100 साल में सिर्फ एक बार flower करेगे plant. How strange! So, bamboo species flowers only once their lifetime, generally after 50 to 100 years, and produce a large number of offspring. अपने बहुत सारे produce कर फ्लावर्स या फिर फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं और देन डाइट मतलब पूरे साल में एक बार फ्लावर करेगा वो भी कब 50 से 100 साल बाद और उसके बाद वो मर जाएगा अनदर प्लांट अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल फ्रॉम एनसीईआरटी दैट इज स्ट्रॉबियांथस कोंटियाना जिसका अनदर नेम होता है नीला कुरंती जो कि 12 सालों में एक बार फ्लावर करता है और लास्ट ईयर जो इसने लास्ट टाइम फ्लावर किया था वो किया था सितंबर अक्टूबर 2006 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर जब सिक्स में ट्वेल्व एड करते तो होता है एटीन तो दैट इज 2018 में रिसेंट ये फ्लावर कर चुका है और 2024 में ये फ्लावरिंग करेगा मतलब टू इयर्स फ्रॉम टुडे अभी 2022 चल रहा है ना तो 22 कंप्लीट होगा एंड 23 एंड देन 24 में ये फ्लावर करेगा सितंबर अक्टूबर में सो इट मींस फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज 
मास फ्लावरिंग जो कि ये भी फ्लावर करता है तो मास लेवल ऑफ फ्लावरिंग करता है विच कन्वर्ट द ट्रैक ऑफ हिली एरियाज ऑफ केरला कर्नाटक तमिलनाडु इन टू ब्लू स्ट्रेचर मतलब पूरी तरफ आपको ब्लू ब्लू दिखेगा हर तरफ एंड अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड इस टाइम पे सेप्टेम्बर टू अक्टूबर टू सीजन होता है उस टाइम पे केरला कर्नाटक तमिलनाडु के साइड आपको बहुत सारे टूर्स देखने को मिले स्टूडेंट्स हु आर लिविंग एट एट पर्टिकुलर एरिया केरला कर्नाटक एंड तमिलनाडु दे आर वेरी क्वाइट एबल टू रिलेट दिस थिंग्स है ना बिकॉज दे हैड सीन दैट फ्लावर बट सिंस वी आर अ पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया हमारे से ऐसा नहीं होता या वी कैन गेट अ चांस टू विजिट दैट एरिया बट सिंस वो स्टूडेंट्स है जो केरला कर्नाटक तमिलनाडु की साइड स्टडी कर रहे हैं दे यूज टू सी दैट एवरी टाइम दिस हैपन सो दे कैन रिलेट इट मोर इजली इन एनिमल द जुवेनाइल फेज इज फोल बाई मॉर्फोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू prior to active reproductive behavior the reproductive phase is also variably duration and different organism aur jo phase hota hai ye pe different different duration ka hota hai different organisms mein then is the change seen in human being that are indicative of reproductive maturity jo ki aapko maine bataya abhi pehle ki jaise males mein kya changes hote hain hai na aur genetically ya ki erections ho jate hain pubic hair ho jate hain then beard hote hain then aapki voice heavy ho jayegi hai na वही अगर जब फीमेल्स में देखें तो दैट इज ब्रेस्ट एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है देन आपकी मैंसुअल साइकिल्स रन होनी शुरू हो जाती है ऑल दीज आर सर्टेन चेंजेस जो कि फीमेल्स में दिखाई देती है अमंग एनिमल्स फॉर फॉलोइंग फॉर एग्जांपल बर्ड्स डू दे ले एग ऑल थ्रू द सीजन दे नेवर ले एग ऑल थ्रू द ईयर और मे बी देर आर सम रेगुलर बर्ड्स जो कि होती होएगी बट नहीं ऐसा नहीं होता और इज इट सीजनल फिनोमिना वट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड लीज अब जो फ्लोक्स एंड रिजर्ट होते हैं ये आर दे आर टू वेरी सीजनल जैसे बारिश आएगी दे कम अप एंड दे यूज टू शो द रिप्रोडक्टिव स्टेज वही रिजर्ट्स की बात की जाए अगेन समर्स के टाइम पे आपको दिखाई देती है विंटर्स में यूज टू हाइबरनेट तो ऐसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म कोई सीजनल हो सकता है कॉन्टिन्यूस ब्रीडर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दैट हमने उसके अकॉर्डिंग भी दो पार्ट में डिवाइड करे हुए हैं यू विल नोटिस दैट बर्ड्स लिविंग इन पोट्री फार्म दैट इज बर्ड्स इन कैपेटिविटी कैन बी मेड टू ले एक्स थ्रू आउट द ईयर हाँ आप अगर से एक फीमेल की बॉडी के अंदर हॉर्मोनल चेंजेस कर रहे हैं इसमें क्या होता है वट हैपन इज हम लोग एफ एस एच के इंजेक्शन देते हैं फ्रॉम आर एन आर्टिफिशियल जिससे क्या होता है कि जो फीमेल बर्ड्स होती है उनमें एफ एस एच का लेवल हाई होता है या हॉर्मोन वट एवर भी रिस्पॉन्सिबल फॉर देर ऑब्यूलेशन वो करवाया जाता है और आर्टिफिशियल उन एक्स को ले करवाया जाता है तो दैट इज नॉट नेचुरल प्रोसेस उसे आप लोग नहीं कंसिडर कर सकते दैट इज एन आर्टिफिशियल प्रोसेस इन दिस केस लेंग एग इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इट इज कमर्शियल एक्सप्लोरेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर ह्यूमन अपने लिए ये चीज कर रहे हैं नेचुरल नहीं हो रही है ठीक है दैट इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन द फीमेल ऑफ प्रसेंटल मैमल एक्सिबिट साइक्लिक चेंज इन द एक्टिविटी ऑफ ओवर एंड एसेसरी डक एज वेल एज होम डिंग द रिप्रोडक्टिव फेज इन नॉन प्राइमेट एनिमल लाइक काउ शीप रेड स्टीयर डॉग टाइगर एक्सेट्रा सच साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कोल्ड ईस्टर साइकिल अभी जो प्रोसेस होता है जो कि हो रहा है आपके नॉन प्राइमेट बेसिकली नॉन प्राइमेट आता ऑर्गेनिज्म जो कि फोर लेग्स पे चलते हैं ना ये जस्ट ऐसा कुछ नहीं होता जस्ट ये एग्जम्पन है याद करने के लिए इजी बनाने के लिए कि जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जस्ट चार पेरों पर चलते हैं उनमें ईस्टर साइकिल होते हैं दीज आर सीजनल साइकिल जैसे आप डॉग्स में नोटिस करोगे डॉग्स की जो साइकिल्स होती है ओनली टू ट्वाइस साइकिल रन होती है दैट इज सीजन अभी आप देख रहे हो रेनी सीजन चल रहे नॉर्थ इंडिया में दैट इज क्वाइट वेरी फेवरेबल कंडीशन फॉर डॉग्स टू डू मेट एंड बी प्रोड्यूस सच साइकिल प्रोसेस और चेंजेस आन ऑन स्ट्रेस साइकिल वेर एज इन प्राइमेट जिसमें हम आते हैं मैमल्स या फिर जो दो लातों पर चलते हैं जो दो दो पैरों पर चलते हैं दैट इज योर नॉन प्राइमेट अगेन आई एम सिंग दिस दिस इज नॉट अ लॉजिकल वे कि वो प्राइमेट्स होते ही होते हैं जस्ट अ वे मेक इट इजी मंकीस दो पैरों पे चलते हैं आपने देखा एप्स लाइक गोरिलास ह्यूमंस दे प्रोसेस मेंसुरल साइकिल यहाँ पे आपको जो डेफिनेशन दिखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट तो आपने लिखा होता है चेंजेस इन द ओवेरियन एक्टिविटी एंड हॉर्मोन ये अंडरलाइन कर लेते हैं यहाँ पे लाइन द Female placenta of placental mammal exhibits changes in their activities of accessory duct, ovaries, 
as well as hormone during the reproductive phase this if this is happening in non primates then this is estrous cycle and if this is happening in uh, primates then it is menstrual cycle many mammals especially those living in natural wild condition exhibit such cyclic changes only during favorable season in their reproductive phase or therefore called seasonal breeders jo ki particular season mein hi breed kar sakte like dog is a very beautiful example jo ki aap log live dekh sakte hai at the moment लाइव इन द सेंस आप लोग देखते हो गए अपने सराउंड में कि जो डॉग्स होते हैं वो सीजनल रिब्रीड करते हैं मेनी अदर मेमल्स आर रिप्रोडक्टिव डेक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज और हेंस आर कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूटर जैसे ह्यूमंस की बात की जाए एवरी मंथ साइकिल के मेन्चुअल साइकिल जैसे हम लोग कहते हैं दे आर नॉट एस कॉन्टिन्यूस ब्रीडर दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड इज समथिंग दैट वी रिकोगनाइज बट वॉट इज मेन्ट बाई गोइंग ओल्ड ओल्ड होने का मतलब क्या है द एंड ऑफ रिप्रोडक्शन Uh, does this mean the end of reproductive phase can be considered as one of the parameter of senescence or old age there are concomitant changes in the body like slowing of metabolism matlab uh, slowly slowly changes aate rehte body mein jaise aapka metabolism slow ho gaya weakness mehsoos karne lag gaye during this last phase of life span old age ultimately is so that ab inhone ek cheez boli thi yahan pe ki kya end of reproductive phase is a mark of senescence नहीं ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज जो ह्यूमन मेल होते हैं अगर जो बात की जाए ह्यूमन मेन्स में जो रिप्रोडक्टिव जो प्रोडक्शन ऑफ स्पोमेटोजेनिस होता है वो थ्रू आउट द लाइफ चलता है बट वही फीमेल में ये सीज हो जाता है एट द एज ऑफ फिफ्टी होंगी तो दैट इज वाई हम नहीं कह सकते कि जो भी आपका कि अगर जो आपकी रिप्रोडक्शन एंड हो गई है तो यू आर एंटरिंग दिकॉज दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल इन बोथ प्लांट एंड एनिमल हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजेक्शन बिटवीन दीज थ्री फेसेज हमारे में भी होता है जैसे अगर आपको पता हो स्टडीड इन क्लास इलेवेंथ क्लास ह्यूमन साइकोलॉजी कि गोनाट्स होते हैं जी एन आर एच सीक्रीट होता है एफ एस एच एल एच एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन एस एंट्रोजन ऑल दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर स्केंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स एंड फॉर आर एक्टिविटीज ब्रीडिंग एक्टिविटीज सो इंटेक्शन बिटवीन हॉमन एंड सर्टन इन्वायरमेंट इंस्पेक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द एसोसिएशन बिहेवियर and the associated behavior expression of an organism so this is where we are going to end our session today this is enough for today i hope so you enjoy the session a lot and we will be starting with event of sexual reproduction that involves three different events in the tomorrow session and uh, we have yeah, we had covered a great part of chapter today asexual is completed and and sexual is uh, i will say 20 30% is almost completed so just uh, Stay tuned, Mail Wine. Join our Telegram channel and uh, please tell me in the comment section how do you uh, how do video goes to you. आपको कैसी लगी ये video और अपने suggestions or anything how we can improve in that. Also other than that, I want you to uh, click on the preference form ताकि आप अपना preferred chapter बता पाएं ताकि हम next chapter कौन सा शुरू कर पाएं. So that it is easy for us to get your preferences and your choices. और हम उसी के according पे begin करेंगे. तो जस्ट गाइज सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल ताकि आपको ट्यून रहे आपके पास हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए और आप लोग किसी भी सेशन को मिस ना कर पाए तो गुड बाय गाइस आई होप यू एंजॉय दिस सेशन अलॉट थैंक यू